παιδάκι μου. Σήμερα θα σας δείξω πώς θα κάνετε το πιο μερακλήδικο, το πιο νόστιμο, τον πιο αφράτο κιμά για να φτιάξετε κεφτεδάκια ή μπιφτέκια. Ό,τι θέλετε εσείς από τα δύο. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Να σας πω εδώ πως έχω φτιάξει αυτή εδώ την σάλτσα να την πούμε. Σάλτσα να την πούμε. Πάμε να φτιάξουμε λοιπόν αυτήν εδώ τη σαρτσούλα. Στο κατσαρολάκι έχουμε βάλει το κρεμμύδι. Ε, θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο. Αν δεν θέλετε κατσαρολάκι μπορείτε να βάλετε τηγανάκι. Ό,τι σας αρέσει. Και θα τσιγαρίσουμε το κρεμμυδάκι. Για να, φύγει, να σωθούν τα υγρά του κρεμμυδιού θέλουμε. Τώρα θα προσθέσουμε μέσα και την ντομάτα, θα τα ανακατέψουμε και θα τα αφήσουμε να σωθούν και τα ζωμιά της ντομάτας. Μέσα σε ένα λεκανάκι θα βάλουμε. Εδώ έχω κιμά ανάμεικτο, ε, συγκεκριμένα είναι χοιρινός με μοσχαρίσιος, ψωμάκι. Εδώ τι είναι σάλτσα Εννοείται, διόσμος, του δίνει απίστευτο άρωμα, γεύση, είναι φοβερός ο διόσμος, είναι διόσμος φρέσκος. Αυγουλάκι. Εδώ έχουμε τα μπαχαρικά μας. Πάπρικα καπνιστή, σκόνη σκόρδου, ε, το προτιμώ καλύτερα τη σκόνη του σκόρδου, για το λόγο ότι όσο λίγο τους πειράζει το σκόρδο το φρέσκο, είναι καλύτερα να παίρνετε τη σκόνη. Αφήνει τη γεύση και το άρωμα, αλλά δεν ενοχλεί. Κίμινο, κανελίτσα και ρίγανη. Λίγο ελαιόλαδο. Πιπεράκι, μαύρο. Και αλατάκι. Εδώ τώρα λοιπόν έχουμε βάλει όλα μας τα ίδια. Αρχίζουμε και ανακατεύουμε καλά το κιμά. Να πάνε παντού. Ο κιμά τώρα είναι έτοιμος. Θα τον σκεπάσουμε με μία μεμβράνη και θα το βάλουμε στο ψυγείο για 2 με 3 ώρες έτσι ώστε ε, τα μπαχαρικά μας και τα πάντα να αφήσουν τα αρώματά τους και να γίνει πολύ γευστικός. Ο κιμάς τώρα είναι έτοιμος, εδώ βλέπετε τον έχω κάνει σε κεφτεδάκια και μπιφτέκια, εσείς ό,τι θέλετε μπορείτε να τον κάνετε. Μπορώ να πω ότι έχει τόσο ωραία μυρωδιά, μυρίζουν τόσο ωραία τα μπαχαρικά, είναι υπέροχος, αξίζει να το φτιάξετε, ειλικρινά θα ξετρελαθείτε. Αυτή ήταν η συνταγή μου, αν σας άρεσε κάντε με ένα like, σας περιμένω και στα σχόλια και μέχρι την επόμενη φορά να είσαστε όλοι και όλες καλά, φιλιά πολλά, γεια σας!